पुलिस फाइल अरे बाबा रामू काका तीन तो पार हो गल चार्टाय गुड़े गाड़ी आसब रस पार बा कौन अरे बाप शर रस तो शुकाय गल सारा रत जेगे ये पकेटे तो किस आसे ना ताजा काका नेहार बाप ठाकुरदा क्ज करत तरा कई बार बसिदिन चलो ना ठीक ही संजित मंडल लावणी मंडल प्रेमे पड़े पांच बचर धरे भल कार मन आगुन जाली दिल संजित मंडल के सत्य घटना देखे चोख रखब एक लाई जलाओं पा शीतर हाथ दूरे पाला फागुन पा समय <laughs> आज चोक सामने मतलब टी हाँ तक देख लामा के हाँ गिले आरोप पेचन पेचन आस
কি হলো কি তোমাকে বলছি কথা কানে যাচ্ছে না এখানে আশেপাশে তো আর কেউ নেই একা আমি আছি তো এইবার যদি আমি বলি যে তুমি আমাকে হা করে গিলছিলে আর আমার পিছন পিছন আসছো তো বাবা মেয়ে পটাবার কায়দা বাজে ডায়লগ তো ভালোই জানো দেখছি দেখো বেশি ওভার স্মার্ট গিয়ে দেখিও না হ্যাঁ আমার বাড়ির লোক জানতে পারে না পিটিয়ে ছাতু বানিয়ে দেবে ছাতু দারুণ জিনিস কিছুটা কাঁচা পেঁয়াজ কুচি অল্প বিট নুন আর পাতি লেবু রস দিয়ে মিশিয়ে খেয়ে নিও হেভি লাগবে আর আমি তো দিল্লিতে রোজ সকালে ছাতু শরবত খাই ও এখানে তার মানে নতুন আমদানি এখন বুঝলাম তুমি দিল্লি কা লাড্ডু হুম দিল্লি কা লাড্ডু যো খায়া বো ভি পস্তায়া ও যো নাই খায়া বো ভি পস্তায়া হুম আচ্ছা বিয়ায়া তো তুমি রাস্তায় আমাকে একা পেয়ে সময় নেওয়ার পিছনে লাগছো সামনেই কিন্তু আমার পাড়া ও আচ্ছা আচ্ছা তার মানে তুমি খানজাদাপুরের মে হ্যাঁ আমি খানজাদাপুরের মে চিৎকার করে পাড় লোক ডাকবো দাদা এ না না থাক 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 আজ এই পর্যন্ত থাক বুঝলে তবে হ্যাঁ আমি কিন্তু সহজে হাল চাচ্ছি না দেখো এখানে না খাল কুত্তে শোনা বরং দিল্লি গিয়ে বিল্লি খোঁজা কাজে দেবে ও আচ্ছা 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 তোমার বুঝি দিল্লি তো আপত্তি আরে বাবা আমি ওই এলাকারই ছেলে ওই দক্ষিণ বাইন্দা ওখানেই বড় হয়েছি আমি ও বুঝলাম বাইন্দার বাদল শোনো না আজ তোমাকে একটা সত্যি কথা বলবো আমার না প্রথম দিনই তোমাকে ভালো লেগেছিল তাই বুঝি তারপরে আমাকে কম দিন ঝুলিয়েছো দু মাস পাকা দু দুটো মাস ফিল্ডিং খেটে তবে হলো কি হলো একটু ভুল হলো এখনো হওনি তবে কিছুদিন পর পুরোপুরি হয়ে যাবে কি হব আমার ভুক আরে বাস কত রাত হয়ে গেল বাড়ি থেকে টিউশন যাওয়ার নাম করে বেরিয়েছিলাম বাবা জানতে পারলে না দক্ষ যোগ্য বাদিয়ে দেবে আমার তখন বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে চলো চলো জলদি চলো জানো আমার বান্ধবীর জবার বয়ফ্রেন্ড না ওকে একটা দামি মোবাইল ফোন কিনে দিয়েছে কলেজে সবার হাতে দামি মোবাইল ফোন এই বিচ্ছিরি ফোনটা সবার সামনে বার করতেই আমার লজ্জা করে আচ্ছা ঠিক আছে এবার যখন আমি দিল্লি থেকে আসবো তোমার জন্য একটা নতুন মোবাইল কিনে নিয়ে আসবো এবার খুশি তো সত্যি হুম সে তো তুমি আগেও বলেছিলে বলেছিলাম তুমি তো জানো যা রোজগার করি তার সবই তো তোমায় পাঠিয়ে দিই সে তো আমাদের ভবিষ্যতের জন্যই আমি উঠিয়ে রাখি হ্যাঁ তা আমি জানি তুমি যা করো তা তো আমাদের ভালোর জন্যই করো আসলে কি জানো সায়নি এই সোনার মার্কেটটা না কয়েকদিন ধরে খুব ডাউন যাচ্ছে দিন রাত হাড় ভাঙা পরিশ্রম করছে কিন্তু আগের মতো ইনকাম না আর হয় না বড় বড় বিজনেসম্যানরা সব লাভ করছে আর আমাদের মতো কারিগররা মুখে রক্ত তুলে মরছে মুখ খুললেই ছাটাই কে কে ওখানে কটা বাজে এখন 
কটা বাজে কি হলো চুপ করে আছিস কেন বল কটা বাজে ওই স্যার একটু নোট লেখাচ্ছিল তো ওই জন্য দেরি হয়ে গেছে কি মিথ্যে কথা বলতে পারিস রে দিদি মিথ্যে বলছিস আমাকে মিথ্যে বলছিস না খানিক আগে আমি সোনাতন মাস্টার বাড়ি গেছিলাম তুই তো আজ পড়তেই যাস রে কি হলো চুপ করে আছিস রে উত্তর দিচ্ছিস না কেন বল কোথা গেছিলি কি আর বলবে এই তো কিছুক্ষণ আগে দুজনকে হাতে হাতে ধরেছি ঠিক তুই আবার সেই সঞ্জিত ছোটার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছি কতবার তোকে মানা করেছি আবার তুই গিয়েছিলে আমি আর মাথা ঠিক রাখতে পারছি না বল বল তুই যাবি বল আর যাবি বল কি কোচ্চটা কি সমস্ত মেয়ের গায়ে কেউ হাত তোলে তুই গায়ে হাত তুলবে না গায়ে হাত তুলবে তো পূজো করবে ঠিক 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 পড়ায় মুখ তাকাবো কি করে কি মেয়েকে পেটে ধরেছিলে জন্মের সময় যদি জানতাম মুখে নুন দিয়ে মেরে দিতাম ও তুমি একটু শান্ত হও আমি ওকে যাবো যাবার বোঝাবো তুমি একটু থামো তো লেখা পড়া শিখে কি হলো কি হলো কি ভবিষ্যতে চল ছোড়াটার শেখরার কাজ করে লোককে বলতেও লজ্জা লাগে রতন মন্ডল তো চেনে না শেখরার ঠুকঠাক কামারের এক ঘা এমন মার মারবো না ঘা শুকাতে সময় লাগবে শোনলা বনি নিজের ভালো চাষ তো এখন ওকে ভুলে যা নইলে কখন থেকে তোমার জন্য বসে আছে তুমি জানো আর তুমি না এবার তুমি তোমার দিল্লি কালার টু খাও তুমি জানো এক মুখ দেখতে দেখতে পুরো বোর হয়ে গেলাম এসব কি বলছো কি তুমি তুমি তো কাল ভোরেই দিল্লি চলে যাবে তারপর মাসের পর মাস বসে থেকে আমাকে তোমার মালা জপতে হবে আর দিল্লিতে যে তোমার কেউ নেই তার কি মানে আছে হ্যাঁ লাবনি এসব কি যা তো বলছো তুমি তুমি তো আমার সব জানো সেই ছোট্ট বেলা থেকে সেই ছোট্ট বেলা থেকে আমি কষ্ট করে এসেছি লাবনি মা মরে যেতে বাবা আমার একটা বিয়ে করল সৎ মায়ের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মামার বাড়িতে এসে উঠলাম বসে বসে খেতে ভালো লাগতো না তাই পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে সোনার দোকানে কাজ নিলাম সেই ছোটবেলা থেকে আমি সুখের মুখ দেখিনি একমাত্র তুমি একমাত্র তুমি আমার সুখ শান্তি সবকিছু হ্যাঁ ধরে নিলাম যে তোমার জীবনে আমি সবকিছু কিন্তু আমার জীবনে তুমি তো সবকিছু নাও হতে পারো না আমার জীবনে তো অন্য কেউ আসতে পারে না যদি অমুক কেউ আসে না কি করবে তুমি জ্বালিয়ে দেবো সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দাও আমি ও বাবা তুমি আর কিও বোঝো না মাথা মোটা বুদ্ধুরাম একটা আমি তো মজা করছিলাম তোমার সাথে তাই বলো আমার তো জানু রে গেছিল এই তোমার কাছে হাজার টাকা হবে হাজার টাকা হুম কেন কি করবে কাল টাউনের পার্লারে একবার যাব হাত খরচের টাকাটাও নেই আর তুমি তো সবই জানো বাবা টাকাই দেয় না আমাকে দাঁড়াও ছিল তত সাহস কম নয় আগের বার তোর মামার বাড়ি গিয়ে বারণ করে এলাম তুই সুদাসনি শোন এই শেষ বারের মতো বলছি তুই আমার মেয়ের কথা মাথা থেকে উড়িয়ে দে না হলে এই কোদাল দিয়ে দুভাগ করে জলের মধ্যে ফেলে রাখো দেবো দেখুন কাকু আমরা একে অপরকে ভালোবাসি ভালোবাসা ওমন ভালোবাসায় কাতাই আগুন কটা কাকা মাস তুই কিসের মনে আছে সোনার দোকানে কাজ করে ধরাকে সরা দেখছে মাথা গুচার ঠাই নেই সবার চাটা নেই উনি বিয়ে করার স্বপ্ন দেখছেন দূরা দূরা হরাম যাদা 
শোন এই শেষ বরের মতো বলছি এ পড়ায় যেন তোর মুখ না দেখি না বলে না মুখ নয় এই কথা বলবে এতক্ষণ ধরে কেউ ভাবতে পেরেছিলেন যে এই সঞ্জিত মন্ডলকে এভাবে জ্যান্ত পুরে মরতে হবে এতটা ভয়ঙ্কর পরিণতি হতে পারে এই প্রেমের না আমরা তো ভাবতে পারিনি পারি না একটা প্রেমের গতিপথে কি এমন বাঁক এলো যে এত মিষ্টি একটা সম্পর্কে এভাবে দাবানলের মতো আগুন লেগে গেল সঞ্জিত এখন দিল্লিতে লাবণীর সঙ্গে এর পর তার কি হলো দেখুন হোয়াটসঅ্যাপ লাস্ট সিন সেই চার মাস আগে মেসেঞ্জারও তো ব্লক ফোনও ধরছে না কি হলোটা কি লাবণীর এমনটা তো কোনো দিন হয়নি তারপর রাত দশটার পরের সময়টা শুধু তোমার আরাম তা কি করছো এখন বসে বসে ভাবি আমি সারাদিন কি করে মেটাবো তোমার এই অনেকদিন পর গান শোনা দেয় এই রাত হয়েছে গো অনেক রাখিয়া ছটায় আবার কাজে বসতে হবে না না আর একটু কথা বলো না না আজ থাক খুব ঘুম পাচ্ছে পাক ঘুম এরকম করলে না দেখবে একদিন তোমার ফোনই আমি ধরবো না তখন বুঝবে ঠেলা কি বুঝবো কি বুঝবো একটা সময় তোরে আমার সবই ভাবিতাম তোর মন্তিম সরে যতন করে আগলাইয়া রাখতাম তোর হাসি মুখের ছবি দেখা দুঃখ পোষাইতাম তুই কাঁদলে পরে কেমন করে হারাইয়া যাইতাম ও পোলা রে পোলা রে তুই অপরাধী রে আমার যত্নে করা ভালোবাসা দে ফিরাইয়া দে আমার অনুভূতির সাথে খেলার অধিকার দিল কে পোলা তুই বড় অপরাধী তোর খামানাই রে এরকম করলে না দেখবে একদিন তোমার ফোনই আমি ধরবো না তখন বুঝবে ঠেলা এত রাত অব্দি কার সাথে কথা বলছে লাবনি তাহলে কি সত্যি সত্যি ও জীবনে কেউ না না আমি লাবণীকে ছাড়া বাঁচবো না আমি ওকে ছাড়া বাঁচতে পারবো না
क्या संजीत भैया परेशान लग रहे हो चैन से सोया नहीं हो क्या गर्लफ्रेंड लेंगी मेरे सूरज भैया चार मास दौरे रात चौके सरसे फूल देखे अरे भूल जाओ भैया लड़की का मन और गरीब का धन दोनों ही टूटता है दो दिन की जिंदगी बस मस्ती से जी ले अभी काली कलकता जाब मालिक छुट्टी देवे यत दिन पर यतगुलो अर्डर एस से छुट्टी पा ना कि ना पेले का ड़े देव हाँ कल जो भाई दिल्ली तो हमें आसब ना भाई हमारे ग्रामे श्यामल का बौबा सोनापट्टी क्या कर ओके धरे कोई हमें कोई क्या जुटे नब आ कल जो कल जो हमें चुप कर देखे ধ্যান ভেঙে রেখে দেবে ওই গো এতে দেবে কখন দুপুর গড়িয়ে তো বিকেল হতে চলল আরে লাবনি তুই এখনো দাঁড়িয়ে আছিস চল চল খাবি চল বাবা একটু শোনো না কটা সেলফি তুলি এই তো চুলটা একটু ঠিক করে আচ্ছা হয়েছে হয়েছে দা আরে একটু হাসো না এই দেখো বাবা তুই ফোনটা তো খুব ভালো রে মা चाहिए निर्लज ততদিন তোমার ফোন ধরেনি সব জায়গায় ব্লক করে রেখেছি তাও তুমি বুঝতে পারছ না না যে আমি তোমার সাথে কোনো সম্পর্ক রাখতে চাই না কথাটা কি আরেকবার বলবো কান খুলে শুনে নেবে কেন লাবনি কেন এমন কথা বলছো তুমি আমাকে বিশ্বাস করো আমি আমার কানকে বিশ্বাস করতে পারছি না লাবনি এই নেকা বনা অনেক হয়েছে জয় হান থেকে লাবনি লাবনি তুমি বলো আমি কি অন্যায় করেছি লাবনি কি অন্যায় করেছি যে অন্যায় তুমি করবে কেন অন্যায় তো করেছো লাবনি চাল ছিল হইন অবস্থা দেখে तो माया पुरे भालो बेबुआर पुरे चले अ तुम ही शेर टके भालो वासा बोले धोरे नहीं चो आशुले ना पुकूरे सबा ना आई दिए चो की तो मोड़े चो अकबरे माथा है चोड़े ना जो तो है गो बाबा बुली गाय की गोंडरे चमरे ना की तो मानुषी चमरे जो कौन आजे दिख तू नौ जा सोरूम तो कोड़ो वही बाड़ी तो बेरा नो लोक मुखे जा जीवन 
বুঝলি লাবনি কাল আচ্ছা জব দিয়েছিস ছোড়াটার মুখের ওপরে হ্যাঁ বাধ্য হয়ে করা কথা শোনাতে হলো আজ না তোর কলেজ গিয়ে দরকার নেই বুঝলি কেন কলেজ কেন যাব না আগে ওই আপত্তি এলাকা থেকে বিদায় হোক তারপর ওসব না দোকান কাটা বেহায়া ওসব নিয়ে তুমি ভেবো না মা যেমন কুকুর তার তেমন মুকুট ধরতে আমি জানি মা কত দেবে কত আর ওই মেরে কেটে হাজার মোটে হাজার টাকা আচ্ছা দাও তাই দাও বলছিলাম সঞ্জিত সকাল সকাল জরুরি তলব আর তো ফোন পেয়ে ছুটে এলাম কি হয়েছে তোদের আর সারাদিন কোন কাজ আছে কাজ হাসালি এ বাজারে সব পাওয়া যায় কিন্তু বেকারদের জন্য কোনো কাজ নেই রে ভাই মদ খাবি মদ এখন ওই নেশার আবার এখন তখন কি আছে তুই খাওয়াবি আরে লাবুনি হ্যাঁ দাড়ি দাড়ি কি এত ভাবছিস কিছু না মা এই তোর বাপ বলছিল ওই ছোড়াটার কাছে তোর কোনো ছবি ছবা বা চিঠিপত্র নেই তো কেন থাকলেও বা কি হবে না দিনকালের যা পরিস্থিতি কার মনে কি আছে বোঝাই মুশকিল পরে আবার কি হয় না হয় তাই আগে থেকে সাবধানের তো মান নেই মানে তুমি কি বলতে চাইছো বলো তো মা আমাকে একটু বুঝিয়ে বলো না তোর বাপ বলছিল ছোড়াটাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বাড়িতে ডাক তারপর চমকিয়ে ধমকিয়ে তোর আর ওর যা ছবি আছে সব মোবাইল থেকে মুছে দে তুই ও সাদা কাগজে নিকি নিবি যে আজ থেকে তোর আর ওর কোনো সম্পর্ক আর ভবিষ্যতেও থাকবে তুই লেখা পড়া জান আমি কি লেখালে কি ভালো হয় সেটা তুই ভালো বুঝবি ভেবে দেখ কি করবি কেন দেবদার সাথে যাচ্ছিস ভাই আমি সব ভুলতে চাই রে ভাই সব আমি বাঁচতে চাই ভাই বাঁচতে চাই আমি
আমার জীবনে তো অন্য কেউ আসতে পারে না আমি ঠিক দেখছি তো এই সময় ওর ফোন সঞ্জিত না হ্যাঁ কিন্তু না না মানে তুমি আমাকে চিনতে পেরেছো তো আমি তোমার দাদা মনোজিতের বন্ধু গৌতম সাহু মানে মানে এই সন্ধেবেলা পুরো গলা অব্দি গিলে রেখেছো মানে সত্যি মারি তা চললে কোথায় ওই যে ওই লাবণী লাবণী মন্ডল আমি ওর কাজেই যাচ্ছি আচ্ছা আচ্ছা ওই আমাদের খানজাতেপুরের রতন মন্ডলের মেয়ে ওই লাবণী ওই ওর কাছেই যাব আমি আরে এই গলা অব্দি টেনে তুমি এখন ওর কাছে যাবে হ্যাঁ ওই তো আমাকে ফোন করে যেতে বলল বলল খুব দরকার আছে আমি তো বলেছি আমি বলেছি আমি মত খেয়েছি আমি বলেছি ও বলল খুব দরকার আরে না না তুমি এখন ওখানে যাবে না যাব না না বাড়ির লোক কি ভাববে পাড়ার প্রতিবেশী শুনলে কি বলবে তুমি কি পুরো মান সম্মান জলাঞ্জলি দেবে ইডিয়ার ছেলে যাও ফিরে যাও এখান থেকে ফিরে যাবো হ্যাঁ ফিরে যাবে আচ্ছা ঠিক আছে আমি ফিরে যাচ্ছি ঠিকই তো দাদা মত খেয়ে কেউ যায় নাকি আমি ফিরে যাচ্ছি দাদা এই যে ভাই এসেছিস হ্যাঁ আরো এক বোতল নিয়ে এসছি ভাই হ্যাঁ নেদো আরো মদ খাবো হ্যাঁ খাবো খাবো আজ সারা রাত আজ মদ খাবো প্রাণ ভরে মদ খাবো ভাই নে বানা বানা তাতাই বানা নে ধর হ্যাঁ এত কষ্ট করে ওভার টাইম খেটে একটা মোবাইল কিনে আনলাম ওর কাছে জিরো আমার কাছেও জিরো সালা হাজার টাকা তুই বেঁচে দিয়েছি আমি আমিও একটা বিগ জিরো জানিস আমিও একটা বিগ জিরো আমি ঠিক আছি আমি ঠিক আছি চল চলো চলো আমরা বাড়ি যাব চলো আসতে যাও আমরা তোদের আর যেতে হবে না তোরা পারবি তো যেতে পারবো 
जत्ने धी तर क्षमा नई रे तीन टे तो पार हो गल चार गुड़े गाड़ी आसबो रस पार्बा कौन अरे बाप शर रस तो शुकाय ग गंडगोल मोबाइल आगे टाका पैसा साना गयना टाना अनेक कपड़ चपड़ अनेक कहीं दिए पड़ा खर्चा पर्यटन दिए मेटा बोले बोले मैं वि करी तो मध्य हमारे भाई एक संगे एक रागारागी करें तो कल रात हटात देखी और बाड़े सामने तो अग्निदस्त अग्निदग्ध अवस्था पड़े आर तो मन हे क्यों जख गाय आगुन लगा कम से कम तो रात 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 बेला आगुन लगाले क्यों जो मैं रागे आगुन लगा क्या कम से कम चित तो कर पाड़ा प्रतिबी वे अनेक घर बाड़ी आ कम से कम क्यों तो बैरिए आसें क्यों एक आवाज़ शुने मन हे जो ओके मेरे को मदन मुंडल मदन मुंडल बहू और मदन मुंडल जी बस कथा कथा तर बक्त्य सन्जीत के ना कि फोन डेके एने गए पेट्रोल ढेले जीवन तो जाली दे लावणी मंडल और लोक जन आत्महत्या 
সবচেয়ে বড় প্রশ্ন রাত সাড়ে বারোটা থেকে ভোর তিনটে অব্দি সঞ্জিত মন্ডল কোথায় ছিল পুলিশ সঞ্জিতের হাতের বালা এবং আংটি পেয়েছে লাবণী মন্ডলের বাড়ি সার্চ করে আর কতদিন এভাবে প্রেমের আগুনে জ্বলবে এ দেশের এ রাজ্যের তরতাজা প্রাণ ঘরে ঘরে যত গৃহ কি জ্বলতেই থাকবে খুব ভালো হয়েছিল কোনোদিনও কারো ক্ষতি করেনি আমার বেটা কোনোদিনও কারো ক্ষতি করেনি সকলকেই ভালোবাসতো কোনোদিন ঝগড়া আর আঁকা মারা মারে এসব কিছু না আমার বাড়ি যাইছে ঘরে এসে খাবে কি ঘরে আসে নি যেন আজকে মতে পর্যন্তই আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে আগামী পর্বে ততক্ষণ ভালো থাকুন সাবধানে থাকুন আর অবশ্যই সদা সতর্ক থাকুন আর দেখতে থাকুন পুলিশ ফাইলস